Ringrazio, ringrazio eh, lei, eh, professoressa Trento, per l'iniziativa che nella sua continuità dimostra l'apprezzamento e sicuramente eh, ci evidenzia anche un'esigenza. C'è un, un, un bellissimo passaggio di Maurice Bayard, che era un danzatore coreografo, che in lettere a un giovane danzatore diceva a un suo allievo, ma scusi lei, quale allenamento ha seguito? Qual è, qual è la sua tecnica? Per danzare e lui dice nessuna io faccio quello che voglio con libertà e lui gli risponde non fa quello che vuole fa quello che può non è la stessa cosa il ballerino in grado di fare quello che vuole è quello che possiede tutte le tecniche cosa che come ovvio non esiste e che rappresenta l'aspirazione di qualsiasi, cioè qualsiasi persona che vuole fare l'impossibile è chiaro che la padronanza della tecnica è l'unica condizione per eh, assumere quell'impegno di innovazione che ci è stato richiamato. Ringrazio anche l'onorevole Lesci per la sua partecipazione e per eh, anche la testimonianza della responsabilità che sento, una responsabilità che dovrebbe pervadere tutta la pubblica amministrazione e anche la società civile e i privati che partecipano a queste politiche per l'impegno programmatico richiamato da l'onorevole Alemanno, che molte volte, anche quando è rispettato negli impegni di spesa, come è stato detto, non è rispettato nella sostanza, a volte quando è rispettato nella nominale nominale corrispondenza agli impegni programmatici non è in quella fattuale vengo velocemente a rappresentare visto che vi divido probabilmente soltanto io dalla, dalla, dalla cena a rappresentare il partenariato pubblico privato il project financing che tipo di funzionalità hanno nell'impiego dei fondi comunitari allora innanzitutto va evidenziato che il partenariato pubblico privato eh, ha ormai avuto a decorrere da, 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 sostanzialmente dal 2002 in questo grafico vi esprimiamo una eh, diffusione esponenziale passando da circa 300 bandi del 2002 a più di 3.000 bandi a decorrere del 2012, 3.800 per il 2018, un tasso del 15,5% di crescita all'anno e praticamente un 1.053%. Praticamente con la riforma della Merloni del 98, al di là del, dei primi due o tre anni per assumere il, il regolamento attuativo, l'inquadramento della disciplina c'è stata una crescita esponenziale ha mosso dal 2002 al 2008 95 miliardi di euro ok e, e rappresentano il 21 per cento degli investimenti pubblici quindi il partenariato pubblico privato dove pubblica amministrazione e privati partecipano in termini di finanziamento in termini di assunzione del rischio in termini di contributo di competenze alla realizzazione, progettazione, realizzazione e gestione di investimenti di interesse collettivo ha, è ormai una modellistica a tutti gli effetti diffusa e imprescindibile. E per dire questo evidenzio che il, 60, il 67% dei comuni in Italia ha almeno una volta, almeno una volta eh, sperimentato il partenariato pubblico privato. E, eh, il, questo vale in generale ma in realtà se noi escludiamo la fascia, eh, se escludiamo la fascia più, diciamo, dei comuni più piccoli, quelli che vanno da 1 a 2 mila abitanti, che rappresenta il 44%, dove poco meno della metà ha sperimentato questa modellistica, e guardando le altre fasce vediamo che arriviamo ai comuni sopra i 5 mila abitanti, praticamente quasi tutti i comuni, e poi il 100% sopra i 20.000, i 60.000 e i 150.000 hanno sperimentato questa tecnica. Quindi ormai è una modellistica ricorrente di applicazione del project financing nell'ambito degli investimenti pubblici, il project financing e il partenariato pubblico privato. In che settori? Qua lo vedete, trasporti, energie, telecomunicazione, ambiente, edilizia sanitaria e edilizia sociale pubblica rappresentano gli istogrammi più rappresentativi dell'impegno del partenariato pubblico privato in tutti questi anni che guarda caso coincidono con le sfide che sono state richiamate quindi le sfide che riguardano tutto il deal green del europeo e che dovrà essere italiano tutta la sfida ambientale e tutto il socio sanitario quindi c'è una corrispondenza tra la possibilità attuativa del partenariato pubblico privato e anche ovviamente quelli che sono gli impegni di allocazione delle risorse sia per quanto riguarda il Next Generation EU che per quanto riguarda le, nostre, le nuove politiche di coesione. Si è parlato di questo, si è parlato di miliardi, 323 miliardi complessivamente tra il Next Generation EU e le nuove politiche di coesione. Mancano da questo 323 miliardi il, eh, il, sostanzialmente le quote anche delle finanziarie nazionali che andranno ad alimentare le politiche di spesa di questo settennio che ci aspetta. 
il 37% è dedicato al, al Green Deal europeo, alla sostenibilità. Il socio assistenziale, diciamo sanità, seppure un progetto trasversale, nell'ultima bozza rappresentava poco più del 9%. Ma la cosa importante è che queste, queste politiche devono essere, eh, devono, queste risorse devono essere spese, come è stato richiamato, per quanto riguarda le sovvenzioni, assolutamente in tempi brevissimi. Praticamente dovrà essere almeno 70% impegnato entro il 2022, dovrà essere speso entro il 2023 e l'ulteriore 30% dovrà essere impegnato entro il 2023 e speso entro il 2025. Per i prestiti, la parte prestiti dovranno comunque essere impegnati tutti nel 2026. Quindi abbiamo praticamente questo governo nell'arco della legislatura che, eh, che ovviamente manca eh, alla fine del, de, dell'attuale legislatura, dovrà impegnare sostanzialmente più di 150, quasi 160 miliardi di euro. È una cifra impressionante è stato detto che il doppio per me è tra due o tre volte quello che abbiamo dovuto impegnare nel passato e, e il recovery plan come il Next Generation EU richiama l'esigenza di attuare una leva finanziaria anche con la parte privata questa dinamica della spesa questa dinamica della spesa in termini di celerità è inconciliabile con quanto ha già rappresentato Tortorella e la fonte della riunione di dello Stato ci dà il 41% di risorse spese alla fine del 2020, quindi dopo sette anni, io mi occupo di programmazione dei fondi strutturali da quando ho lavorato più di vent'anni della mia vita nella pubblica amministrazione, dalla programmazione precedente alla 2000-2006 e eh, abbiamo visto questa incapacità del nostro sistema, in realtà non è solo una responsabilità nostra ma il fatto che facciamo difetto rispetto ad altri partner è un'evidenza, ma questo 41% seppure oggi documentato che rispetta gli impegni di spesa, abbiamo dai dati che ho io attestato una spesa di 15,3 miliardi per i PON, per i POR, sia FES che l'FSE, rispetto al disimpegno che era 12,1. Però mh, voglio dire questa capacità di spesa è totalmente inconciliabile con i tempi del recovery plan ed è totalmente inconciliabile con quella che è l'emergenza covid e il sostegno alla ripresa che dobbiamo garantire il, i tempi che ho ricordato prima quindi dobbiamo coniugare questi tempi di spesa e il partenariato pubblico privato è e lo vedremo uno degli strumenti che permette di avere tiraggi di spesa più veloci garanzie sul, sulla realizzazione dei, dei tempi eh, dovuti degli investimenti e anche economicità e qualità della spesa il, John Mayer Keynes nel 1936 nella teoria generale dell'occupazione dell'interesse della moneta più volte richiamato diceva in una situazione di crisi economica caratterizzata da insufficienza di domanda aggregata anche scavare buche per poi riempirle di stimolo per la ripresa. E ovviamente eh, fa ridere che Joel Salerno che era l'autore dell'introduzione alla terza edizione del, di questo ormai famosissimo libro di John Mayer Keynes eh, diceva, incoraggiava il governo federale americano a spendere come un marinaio ubriaco in licenza è ovvio che tutto ciò non è conciliabile con quanto ci ha richiamato il presidente Draghi a un debito buono cioè non abbiamo l'esigenza soltanto di garantire una efficienza di spesa una tempistica di spesa ma dobbiamo fare in modo che a queste grandezze contabili corrisponda una, un accumulo di capitale produttivo e quindi su questo Abbiamo ovviamente tanta letteratura su quello che è il moltiplicatore dei consumi per le costruzioni, per gli investimenti infrastrutturali, ma vale anche per la spesa pubblica, un moltiplicatore dei consumi che però non è garantito. Io mi ricordo a un forum in cui presente la Passa Cantando, allora dirigente eh, managing director della World Bank, che allertava sul fatto che non è per nulla garantito che ci sia questo moltiplicatore che per l'Italia è calcolato all'1,22, complessivamente parlando al di là delle differenze settoriali. Non è garantito che ci sia questo moltiplicatore, anzi in alcuni casi abbiamo la possibilità che ci siano sopravvenienze passive e costi invece che aumento di, di PIL e produttività il, quindi il tema è more is not always better cioè non è sempre vero che investire di più è sempre meglio dipende da come lo si fa e eh, una documentazione come ce ne sono tante a questa era una documentazione dalle buone infrastrutture al rilancio della crescita di Raimel Masera della Astrid e ha uh, documentato ampiamente che spendiamo in sostanza come gli altri o poco meno 
è inutile che noi continuiamo a dire che spendiamo meno di altri paesi. Ci sono statistiche dell'Ox che per, dal 1970 al 2008 l'Italia ha investito più della Germania e più della Francia. Il problema è che in Italia, come nei paesi emergenti, solo la metà degli investimenti si, si traduce in accumulazione di asse produttivi per inefficienze, sprechi e corruzione. Lasciamo le patologie della corruzione ma eh, lavorare sulle inefficienze e le sprechi ovviamente è una responsabilità che da un punto tecnico abbiamo. Il eh, Richard Hemming, un, un matematico famoso nel mondo digitale, diceva alcune persone credono che un teorema sia valido quando viene fornita una spiegazione logica, io quando si dà riscontro delle asserzioni e quindi per assumere eh, che il, il partenariato pubblico privato ha la possibilità di dare un contributo in termini di celerità di spesa, in termini di economicità e in termini di qualità degli interventi che si promuovono, c'è ampia letteratura internazionale e su, di analisi, ve ne ho ricordate solo qualcune, eh, l'Australian Allen Consulting Group, Group ha evidenziato che eh, nel partenariato pubblico privato si sono registrati rispetto agli appalti tradizionali dei risparmi tra il 30,8% e l'11,4% a seconda che si considerino i progetti dall'inizio della progettazione o dalla contrattualizzazione. L'Energy Agency ha documentato la profittabilità dei progetti in partenariato pubblico privato che è il doppio, 7,8 contro 3,4 di quella sugli appalti tradizionali. Conference Board of Canada ha evidenziato risparmi in termini di minori costi nell'ordine anche del 61,2%. Il National Audit Office inglese e la KPMG si sono persino cimentate su quello che è il miglioramento delle votazioni degli studenti rispetto a quelle delle in, di scuole realizzate in partenariato rispetto alle scuole realizzate con appalti tradizionali. Ricordo che il partenariato sprigiona anche una, una joint alla gestione efficiente, non, soltanto, non è fatto soltanto da costruttori. E eh, ovviamente in tutto questo ci troviamo come coniugabile il PPP con i fondi dell'Unione Europea. Qua vi ho riassunto quelli che sono gli elementi che eh, in termini di richiami della Commissione o in termini di disposizioni regolamentari abilitano e promuovono il partenariato pubblico privato nell'ambito delle politiche di coesione sia a decorrere dalle politiche di coesione del 2000-2006 quando gli strumenti di ingegneria finanziaria pur autorizzati dalla commissione non erano ancora a pieno titolo nell'impianto regolamentare ma poi abbiamo il richiamo della commissione del 2009 che dice che il partenariato pubblico privato la prima che cito la 615 è uno strumento a pieno titolo di attuazione delle politiche di coesione e di utilizzo dei fondi SIE e tant'è vero che verrà inserito nell'angolo del regolamento di, eh, de, de disposizioni comuni dei diversi fondi. La strategia 2020 raccomanda per ampliare le risorse a disposizione nell'utilizzo del partenariato pubblico privato e così il libro bianco sui trasporti della pubblica amministrazione dei, i trasporti pubblici. Le politiche di coesione vedono a pieno titolo inserito nel regolamento 1303 il partenariato pubblico privato ma non soltanto inserito ma è ritagliato nell'ambito del regolamento una serie sono ritagliati una serie di dispositivi volti a facilitarne l'impiego e in particolare la possibilità penso all'articolo 63 64 di quel regolamento per esempio che i beneficiari siano direttamente i privati che sono aggiudicatari di partenariati pubblici privati oppure per esempio coniugando le tempistiche del tiraggio di spesa in deroga a quelle che sono nelle disposizioni degli altri regolamenti del, degli altri dell'utilizzo degli altri fondi le tempistiche di spesa che siano coniugate a quelle dei contratti di concessione del partenariato pubblico privato oppure l'importo forfettario stabilito per semplificare la contribuzione UE a questi a questi progetti quindi tutta una serie di facilitazioni non ultime quelli dei regolamenti delegati che hanno permesso anche la sostituzione dei beneficiari sono entrati in dettagli analitici volti ad agevolare questa strumentazione poi il Fondo Europeo per gli investimenti strategici il piano Juncker anch'esso ha fatto ampio ricorso a questa modellistica per realizzare gli investimenti lo strumento Jasper che, Jasper, che ha cofinanziato con il FES con il Fondo di Coesione l'assistenza tecnica alla implementazione per le stazioni appantanti di questi strumenti, la BEI a cui va riconosciuto non soltanto lo sforzo finanziario di 
eh, cofinanziamento di partenariati, ma anche la costituzione nel 2008 dell'EPEC, chi va sul sito e trova l'EPEC, trova tutta una serie di tools e di informazioni a disposizione per chi vuol cimentarsi nell'impiego di questa strumentazione. E poi le politiche 21 e 27 che almeno nelle bozze di regolamenti vedono riconfermate, non solo riconfermate nelle disposizioni comuni tutte le previsioni normative, ma anche in base a quelle che sono le iniziative per far fronte alla pandemia, quindi alla pandemia dei regolamenti 465 e 58, una serie di ulteriori flessibilità. Lo stesso vale per il richiamo che è già stato fatto per il Next Generation EU e per il programma Invest EU che porta a fattor comune l'esperienza felice del fondo, diciamo, del fondo Europeo per gli investimenti strategici. Quindi da questo punto di vista non possiamo pensare che non ci sono ampie promozioni e eh, disposizioni per utilizzare il partenariato pubblico privato in questi fondi e quindi mi complimento per aver inserito questo tema. Nonostante ciò la Corte dei Conti nel 2018 evidenzia la Corte dei Conti europea che eh, tutto sommato il tiraggio finanziario del PPP è ancora scasso ma soprattutto che per attuare progetti di partenariato pubblico privato è necessaria una notevole capacità amministrativa. Si deve coniugare la capacità di gestire le regole dei politiche di coesione con la complessità del montare i partenariati pubblico privati e per questo è necessario oltre a un quadro istituzionale normativo adeguato che abbiamo visto e non fa difetto per me con tutte le revisioni che sono state ulteriormente fatte anche il nostro impianto ma soprattutto occorre una vasta esperienza e quindi penso che l'obiettivo di integrare eh, questo tema nell'ambito delle politiche di coesione sia assolutamente meritorio. Paganini diceva se non studio un giorno me ne accorgo solo io, se non studio due giorni se ne accorge il pubblico, se non, se, se non studiamo se ne accorgeranno gli italiani. Grazie.